गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज अपन युनिट नंबर वन मध्य चैप्टर नंबर वन मे लिविंग वर्ल्ड हा लिविंग वर्ल्ड मध्य सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट मे रिप्रोडक्शन पास खाली जे है तेज सदर्भ में अपन डिस्कशन कराए अपन इत कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स ये पहले लेक्चर मे एक्सप्लेन गए होते कैरेक्टर मधे एक पॉइंट अपन कवर के लिए दैट इज द ग्रोथ अनेक कैरेक्टर्स लिविंग थिंग्स मे अनेक कैरेक्टर है तेल सेकंड कैरेक्टर दैट इज द रिप्रोडक्शन हाँ रिप्रोडक्शन से थोड़क अपन आज बढ़ना है आनी वे अल तो पुढ़ कैरेक्टर्स पन कवर कराए सो ओके वॉट इज ऐक्चुअली रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट सॉरी प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन यंग वन विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट सिमिलर टू पेरेंट वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट फॉर एग्जाम्पल ए लायन लायन प्रोड्यूसिंग द कब यंग वन ऑफ द लायन इज नॉन एज अ कब ए कैट प्रोड्यूसिंग द किटन यंग वन ऑफ द कैट इज नॉन एज अ किटन ए डॉग प्रोड्यूसिंग द पप एंड ए ह्यूमन प्रोड्यूसिंग द यंग वन दैट इज नॉन एज द बेबी सर सो दिस बेबी इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट्स द पप इज वेरी मच सिमिलर टू द डॉग एंड किटन इज वेरी मच सिमिलर टू द कैट मदर एंड ए कब इज वेरी मच सिमिलर टू द द मदर लायन सो दिस प्रोसेस इज नॉन एज द रिप्रोडक्शन सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यंग वन विच इज वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट is known as the reproduction and in this reproduction we already mentioned here that is actually sexual reproduction said so this reproduction i explained here that is the sexual reproduction sexual reproduction is the characteristic feature of the higher organisms means a seed plant and vertebrates mammals including human so that is the sexual reproduction so the individual produced it is very much similar to the parent so that is actually the characteristic feature of the sexual reproduction there are other reproduction also other method of the reproduction also let us study some of the other methods of the reproduction that is the vegetative method of the reproduction vegetative or asexual method of the reproduction this is the another method of the reproduction asexual method so what is the vegetative method this is applicable only in the plant a plant ब्रांच एखाद प्लांट ब्रांच कि पानी अपन कट करो ये दुसरेक लो एक प्लांट तैयार होता है वेजिटेटिव मेथड मना चाहिए फॉर एक्जाम्पल ऊसा कांडी अपन कट करो एक एक लवन टाको नवीन एक ऊसा प्लांट तैयार होते शुगर कैन तैयार होता दैट इज नॉन एज ए वेजिटेटिव मेथड द सेक्शुअल मेथड बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लोअर प्लांट्स एंड एनिमल मे अक्शुअल मेथड दिस ओनली लोअर प्लांट्स एंड एनिमल आता सेक्शुअल मेथड में एक्जाम्पल जर घर फंगस लोअर ऑर्गैनिजम आए फंगस फंगे और पंजे मन तो पंजे एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द स्पोर्स डिफरेंट स्पोर्स इट इज प्रोड्यूसिंग अक्शुअल इट इज नॉन एज अक्शुअल स्पोर्स हा अक्शुअल स्पोर्स खाली पड़े तो सपोज है स्पोर अल तो ये खाली पड़ना है और माती में पड़े तो आत फंगस तैयार होते कि बुरशी अस तैयार होते ये मना चाहिए अक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगस फक्त फंगस मे अक्शुअल होते नहीं इतर ऑर्गैनिजम मे सुधा इतर पद्धतिन रिप्रोडक्शन होते अक्शुअल मेथड है फॉर एक्जाम्पल इन द केस ऑफ द हाइड्रा हाइड्रा एंड ऑल्सो ईस्ट हाइड्रा एंड ईस्ट ये नाव तुम्हें बहुते कि हाइड्रा ये सीलन ट्राइटन एनिमल है और ईस्ट एक फंगस है हाइड्रा सपोज दिस इज द हाइड्रा सॉरी द हाइड्रा हैविंग द बेस ट्रंग एंड नंबर ऑफ द टेन्टैकल्स है इतने हाइड्रा च लोअर साइड मे इत एक बड्ड तैयार होता इट इज नॉन एज अ बड्ड एंड नेक्स्ट स्टेज मे बड च ग्रोथ हो रहा है सॉरी हाइड्रा and this is the growth the growth of the bud and it is producing a young hydra it is producing the tentacles and then later it will fall down and producing the new hydra so this mechanism is known as a budding mechanism in the case of the hydra and in the yeast suppose this is the yeast the yeast producing the bud the bud again producing another bud so in the saclina sa anek bud tayar karto he bud khali jara padle ani yogya tikani jara padle andra मॉइस्चर कि टेम्परेचर वगैरह योग्य अल तो ततुत एक ईस्ट इत तैयार होता सो दिस मेथड इज नॉन एज अ बड्डिंग मेकैनिजम ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सो हाइड्रा एंड ईस्ट या बड्डिंग मेकैनिजम ऑपरेट होते सेक्शुअल मे दुसरे एक मेकैनिजम है बड्डिंग मेकैनिजम ऑफ रिप्रोडक्शन ओके अजु जरा दुसरा एक्जाम्पल बोया अपन 
ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെ ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെ ഫിലമെൻ്റസ് ആൽഗെ म्हणजे लांबी जास असले दोरा सरक असलेले तुम्ही अभ्यास केला आठवी नववी मध्ये अभ्यास केले स्पायरोगेरा हे फिलमेंटस आल्गी आहे आणि दुसरे एक फंगस फिलमेंटस फंगस फंगस फिलमेंटस सुद्धा आहे फिलमेंटस फंगस और फंजे एंड प्रोटोनिमा म्हणून एक स्ट्रक्चर आहे प्रोटोनिमा हे प्रोटोनिमा ब्रायोफाइट मध्ये मोस प्लांट मध्ये दिसणारे एक स्ट्रक्चर आहे प्रोटोनिमा काय प्रोटोनिमा म्हणजे सपोज दिस इज द मोस्ट प्लांट असं डायग्राम सर्व आठवी सातवी नववी पासून सर्व पुस्तकामध्ये हे डायग्राम दिलेलं आहे असं एक प्लांट आहे आणि त्याच्या एंडमध्ये एक छोटी बॉक्स आहे बॅग असं एक स्ट्रक्चर आहे याला म्हणायचं मोस्ट प्लांट हे मोस्ट प्लांटचं हे बॅगमध्ये पॉलंग्रेन स्पोर तयार होतो हॅप्लॉइड स्पोर आणि हे ब्रेक झाल्यानंतर हे स्पोर खाली पडतो जमिनीमध्ये पडले तिथं असं एक प्लांट तयार होतो हे प्लांट तयार होण्याच्या आधी तिथं फिलमेंडस स्ट्रक्चर असा आणि एक फिलमेंडस स्ट्रक्चर तयार होतो हे फिलमेंडस स्ट्रक्चरला म्हणायचं प्रोटोनिमा हे प्रोटोनिमामधून पुन्हा असं लीफ वगैरे तयार होऊन असं प्लांट तयार होत असते ठीक आहे हे प्रोटोनिमा आणि फिलमेंडस पंगे आणि फिलमेंडस आलगे असं याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर पद्धतीनं ते रिप्रोडक्शन होणार आहे दॅट मेकॅनिझम इज नॉन एज ते फ्रॅगमेंटेशन मेकॅनिझम फ्रॅगमेंटेशन सो फ्रॅगमेंटेशन इज अनदर मेकॅनिझम ऑफ दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी एक स्पोर त्याला असेक्शुअल स्पोर म्हणायचं आहे हे फंगसमध्ये दिसतंय बड्डिंग मेकॅनिझम हे हायड्रामध्ये दिसतंय आणि ईस्ट ईस्ट सुद्धा एक फंगस आहे लक्षात ठेवा आणि फ्रॅगमेंटेशन मेकॅनिझम म्हणजे तुकडं फॉर एक्झाम्पल हे प्रोटोनिम असेल तर हे बारीक पीस तयार होणार आहे हे प्रत्येक पीसमधून एक मोस तयार होणार आहे तसं फिलमेंटस फंगेमध्ये पण असं जे आहे स्पायरोगेरा असं स्पायरोगेरा असेल तर हे स्पायरोगेरा एक एक पीस असं कट करून ते प्रत्येक याच्यामधून एक एक स्पायरोगेरा तयार होतो याला म्हणायचं फ्रॅगमेंटेशन मेथड ऑफ दी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अजून एक मेकॅनिझम दिसतंय तुमचं समोर बहुतेक ते ॲनिमलचं नाव आलं असेल दॅट इज ते प्लॅनेरिया प्लॅनेरिया म्हणून एक ॲनिमल आहे पट्टक्रमी किंवा प्लॅनेरिया हे ऍक्च्युली प्लॅटवॉर्म आहे प्लॅटी हेल्मेंटसमध्ये येणार एक एक्झाम्पल आहे हे प्लॅनेरिया कसं असते हे नाव तरी कमीत कमी आठवी नववी किंवा नववीमध्ये त्या क्लासिफिकेशनमध्ये आलं असेल प्लॅनेरिया प्लॅनेरिया इज अन एक्झाम्पल फॉर दे प्लॅटी हेल्मेंट असं प्लॅनेरिया असं असते कुजलेले पानावरती किंवा चिकलमध्ये असेल तर चिकलवर असेल तर तिथं राहणारं एक प्राणी आहे प्लॅनेरिया हे प्लॅनेरियाला तुम्ही आणि एक कट द्या इथून असं एक ब्लेड वापरायचं आहे असं कट द्या असं कट द्या हे प्रत्येक याच्यातून एक एक प्लॅनेरिया तयार होतो जर इथून असं असं आपण कट केले हे प्रत्येक पीसमधून एक एक प्लॅनेरिया तयार होतो प्रत्येक याच्यातून प्लॅनेरिया तयार होणार आहे दिस मेकॅनिझम इज नॉन एज दी रिजनरेशन मेकॅनिझम रिजनरेशन मेकॅनिझम आता बघा असेक्शुअलमध्ये कितीतरी वेगवेगळ्या टाईप रिप्रोडक्शन आहे याच्या व्यतिरिक्त पण आणि एक आहे आपण जे कॉमन मेथड तेवढं बघितलेलं आहे सो असेक्शुअल रिप्रोडक्शन शोईंग बाय द फंगस लोअर ॲनिमल हायड्रा फिलमेंडस आलगे फिलमेंडस फंगे प्रोटोनिमा आणि प्लॅनेरिया असं प्राणीमध्ये लोअर ऑर्गॅनिझममध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिसते आणि हायर ऑर्गॅनिझममध्ये प्लॅन्ड आणि ॲनिमलमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये दिसत असते आणि असेक्शुअलमध्ये पुन्हा अनेक टाईप कॉमनली दिसणारे टाईप आपण बघितले स्पोर फॉर्मेशन मेकॅनिझम आणि बड्डिंग मेकॅनिझम आणि फ्रॅगमेंटेशन मेकॅनिझम आणि रिजनरेशन मेकॅनिझम ह्या पद्धतीनं ते रिप्रोडक्शन करत असते पण इथे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हे सर्व यंग वन इथं पण यंग वन तयार होणारच आहे आपण डेफिनेशन घेतलं एक नवीन यंग वन तयार होण्याच्या पद्धत त्याला आपण रिप्रोडक्शन म्हणायचं याच्या मुलं सुद्धा नवीन यंग वन तयार होणार आहे पण हा यंग वन एक्झॅक्टली सिमिलर टू द पॅरंट पॅरंट अगदी पॅरंट सारखं दिसणार आहे काही व्हेरिएशन दिसणार नाही आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतं आधी आपण एक्सप्लेन केलेलं आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन त्यात मेल आणि फिमेल सपोज दिस इज द मेल आणि दिस इज द फिमेल सरे सो मदर याला आपण मदर म्हणूया सॉरी फादर म्हणूया फादर अँड मदर सरे त्याने एक मूल तयार होतो एक बेबी तयार होणार आहे हे बेबीचं वाढ झाल्यानंतर ते अडल्ट तयार होतो हे अडल्टमध्ये मुलं फॉर एक्झाम्पल ते मुलगा असेल आणि हे मुलगामध्ये जेवढं कॅरेक्टर्स आहे कॅरेक्टर्स आईवडलामध्ये आहे का हे तपासून बघायचं त्यावेळेला तुमच्या लक्षात येते हे हा मुलगा काही कॅरेक्टरमध्ये ते वडलासारखं दिसतंय काही कॅरेक्टर आईसारखं दिसतंय आणि काही कॅरेक्टर्स त्यामध्ये स्वतंत्रपणे ते मुलगाचं स्वतःचं कॅरेक्टर आहे म्हणजे दिस दिस अडल्ट और दिस बेबी इज नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर टू द फादर अँड मदर सो दॅट इज द पेक्युलॅरिटी ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन 
आणि असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये जे तयार झालेले यंगवण आहे हा यंगवण अगदी आई वडिलासारखं आई वडिल नसेल ते कुठलं एक असणार आहे त्या पॅरेंटसारखं अगदी पॅरेंटसारखं झिरोक्स कॉपी काढल्यानंतर कसं दिसतंय असं हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये यंगवणचं दिसणार आहे याचं कारण म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये व्हेरिएशन होतो इथं स्पर्म आणि एग ते मिक्सिंग होणार आहे मिक्सिंग होणार म्हणजे आई वडिलाच्या कॅरेक्टरचं तिथं मिक्सिंग होतो आणि मिक्स झालेले ते जायगोटमधून ए बेबी तयार होतो त्यामुळे कॅरेक्टर्स बेबीमध्ये मिक्स होत असल्यामुळे दिस बेबी इज अ लिटल डिफरंट फ्रॉम द फादर अँड मदर पण इथं असं स्पर्म आणि एग किंवा तर दोन पॅरंट किंवा मेल पॅरंट फिमेल पॅरंट इथं काही नाहीच आहे हे सरळ एक इंडिव्हिज्युअलमधून हे यंगवण तयार होणार आहे त्यामुळे तयार होणार आहे हा यंगवण एक्झॅक्टली सिमिलर आहे एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली सिमिलर म्हणजे झिरोक्स कॉपी काढल्यानंतर किंवा ब्लू प्रिंट काढल्यानंतर कसं असतं असं दिसणार आहे सो दिस इज नॉन ॲज अ व्हेरिएशन तिथे व्हेरिएशन काही नसणार आहे ओके सो दॅट रिप्रोडक्शन आपण हे रिप्रोडक्शनच्या डिटेलमध्ये अभ्यास करायचं नाही आपले पॉईंट काय रिप्रोडक्शन सर्व लिव्हिंग थिंग्समध्ये आहे का हे आपले पॉईंट आहे ते पॉईंट विसरू नका सर रिप्रोडक्शन हा कॅरेक्टर सर्व लिव्हिंग थिंग्समध्ये आहे का हेच आपण बघायचं असतं आता अजून एक आता मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम म्हणजे सीड प्लांट किंवा ॲनिमल हायर ॲनिमल लोअर ॲनिमलमध्ये आपण आता बघितलं आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आता एखाद्या युनिसेल्युलर ॲनिमल युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये रिप्रोडक्शन आहे का जर असेल तर वॉट मेथड इज फॉलोइंग बाय द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम एखाद्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझमचं नाव सांगा वन ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम इज द अमिबा अमिबा इज अ युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बॅक्टेरिया इज अनदर युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असं अनेक युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आपल्याकडं आहे आता ह्या युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये हे रिप्रोडक्शन कसं होतं बघायचं सपोज दिस इज वन ऑफ द अमिबा अमिबी रेग्युलर शेप आहे त्याचे न्यूक्लियस आहे दिस अमिबा इज अ डिवाइड्स इन टू टू अमिबा कसं डिवाइड होणार आहे आधी ते असं लांबीच असं लांबी वाढणार आहे त्याचे न्यूक्लियस लांबी पण असं वाढणार आहे सर त्यानंतर हे न्यूक्लियस डिवाइड होतो पुन्हा कन्स्ट्रक्शन हे असं कन्स्ट्रक्शन वाढत जाणार आहे सर असं होतो आणि न्यूक्लियस मध्ये डिवाइड झाले एक न्यूक्लियस इथं आले एक न्यूक्लियस इथं आले त्यानंतर पुढच्या स्टेजमध्ये हे दोन अमिबा इथं एक अमिबा तयार होतो इथं दुसरे एक अमिबा तयार होतो सर दॅट इज अ मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द केस ऑफ द अमिबा और सेम मेकॅनिझम इज ऑपरेटिंग इन द केस ऑफ द बॅक्टेरिया अँड ऑल द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये ह्या पद्धतीचं रिप्रोडक्शन होतो इथं काय होतो रिप्रोडक्शनचे दोन कॅरेक्टर आपण आधी फर्स्ट लेक्चरमध्ये घेतलेलं आहे दॅट इज इन्क्रीसिंग द नंबर रिप्रोडक्शनचे कॅरेक्टर आपण घेतले इन्क्रीसिंग नंबर आणि इन्क्रीसिंग द मास दिस आर द ड्युएल कॅरेक्टर ऑफ द रिप्रोडक्शन हे आधी फर्स्ट लेक्चरमध्ये मी सांगितलं होते आता ह्या अमिबाच्या रिप्रोडक्शनमध्ये जर आपण इन्क्रीसिंग द नंबर इज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिप्रो कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स ग्रोथ जर म्हटलं तर ग्रोथमध्ये सांगितलेलं आहे इन्क्रीसिंग द नंबर हा जर पॉईंट घेतले इथं नंबर वाढलेल्याचा आहे एक अमिबामधून दोन अमिबा तयार झालेल्याचा आहे पण आधीचे जे अमिबा आहे म्हणजे मदर अमिबा म्हणतो आपण हे मदर अमिबा इथं दिसणार नाही हे सर्व गेले हे जे आहे सगळं एकच आहे आणि एक अमिबामधून दोन अमिबा तयार झाले म्हणजे काय झाले नंबर वाढलेला आहे जे नंबर वाढले म्हणजे काय आहे ग्रोथ झालेला आहे तर ग्रोथचे दोन प्रॉपर्टी ड्युएल प्रॉपर्टी आहे इन्क्रीसिंग द नंबर अँड इन्क्रीसिंग द मास मास वाढलेला आहे का मास पण वाढलेला आहे कारण दोन अमिबा एक अमिबाचं मास एक्स असेल तर आणि दोन अमिबाचं मास नक्की एक्स प्लस वन किंवा टू एक्स असणारच आहे मास वाढलेला आहे नंबर वाढलेला आहे पण इथं हे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन दोन्ही एकच आहे हे वेगळं नाहीच आहे ज्या वेळेला इथं ग्रोथ होतो ज्यावेळेला रिप्रोडक्शन होतो आणि हे दोन्ही एका वेळा होतो म्हणजे रिप्रोडक्शन म्हणजे ग्रोथ आहे आणि ग्रोथ म्हणजे रिप्रोडक्शन आहे सो वी कॅन सेव दॅट इन द केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन आर इन्क्लुसिव प्रोसेस आहे नॉट एक्सक्लुसिव इन्क्लुसिव प्रोसेस आहे दोन्ही एकच आहे असं म्हणायचं आहे इन्क्लुसिव प्रोसेस म्हणजे काय दोन्ही एकच आहे त्याला ग्रोथ वेगळं आणि ते मल्टिप्लिकेशन वेगळं किंवा रिप्रोडक्शन वेगळं असं नाही रिप्रोडक्शन आणि ग्रोथ रिप्रोडक्शन होत असताना ग्रोथ आपोआप होतो आणि ग्रोथ होत असताना रिप्रोडक्शन आपोआप होतो त्यामुळे रिप्रोडक्शन अँड ग्रोथ आर बोथ इन्क्लुसिव इन द केस ऑफ द युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम ओके आता युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघितलं आपण लोअर ॲनिमल आणि प्लांट बघितले आणि हायर ॲनिमल्स अँड प्लांट पण बघितलेला आहे आता एकच प्रश्न राहिलेला आहे म्हणजे आपल्याला आपल्या लक्षात आलं 
सर्व लिविंग ऑर्गैनिजम रिप्रोडक्शन होते ये तरी सिद्ध है आता एक पॉइंट तिथे शिलक रहा है नॉन लिविंग थिंग्स मे रिप्रोडक्शन है का नॉन लिविंग थिंग्स एखाद नॉन लिविंग थिंग्स घया नॉन लिविंग थिंग्स मे रिप्रोडक्शन है का जे तपासन बगा फॉर एक्जाम्पल एक स्टोन एक दगड़ा ये दगड़ रिप्रोडक्शन करते है का नहीं होना है एक दगड़म दोन दगड़ को शक्य हो रहा नहीं एक लकड़ा पीस अस लकड़ा पीस पड़ेल है दह वर्षान बगित है लकड़ा पीस आए तस रात कि कूजार है मजे एक नॉन लिविंग थिंग्स मधुन नॉ दुसर नॉन लिविंग थिंग्स कभी तैयार होना नहीं सो रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग थिंग्स मनाल हरकत नहीं कारण नॉन लिविंग थिंग्स ये रिप्रोडक्शन दाखोत नहीं आता एक प्रश्न सर्व लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन दाखोते का कि एक्जाम्पल अपने समोर है का अन हा एक्जाम्पल रिप्रोडक्शन करत नहीं फॉर एक्जाम्पल मजाक एक्जाम्पल है तो एक्जाम्पल तुम्हारा संगत कपल दैट इज अ इनफर्टाइल कपल चल इनफर्टाइल कपल मनत इनफर्टेल कपल इनफर्टेल कपल मे तुम्हे शेजारी पे कदाचित अस एक कपल तेज लग्न होने वीस वर्ष जाए तेज मुलगा मुल आसन नहीं चाहिए सर लग्न होने वीस वर्ष जाए मुल नहीं चाहिए अस जर कपल अपने शेजारी किल तो तेलपन का मना चाहिए इनफर्टेल कपल मना चाहिए मूल कभी हो रहा नहीं हे लिविंग है सर ते कपल लिविंग है पे मूल कभी हो रहा नहीं जे अपने एक एक्जाम्पल सापड़ लिविंग सर्व लिविंग ऑर्गैनिजम्स रिप्रोडक्शन करत नहीं तो एक उदाहरण अपने सापड़ेल है एक उदाहरण देते हनी बी हनी बी मधे तो कॉलनी मधे एक तीन इंडिव्यूजल है एक एक क्यून है तो क्यून आ दूसरे एक ड्रॉन है ड्रॉन मजे मेल है तीसरा फीमेल फीमेल वर्कर फीमेल वर्कर क्यून पन फीमेल है वर्कर सर इत अपने ड्रॉन ड्रॉन तैयार होने सा ड्रॉन रिप्रोडक्शन करू शक नहीं इतने कैनॉट रिप्रोड्यूस है फीमेल रिप्रोडक्शन करू शकते क्यून रिप्रोडक्शन करू शकते ड्रॉन कभी रिप्रोडक्शन करू शक नहीं सो दुसरे एक्जाम्पल सापड़ है अजु एक एक्जाम्पल देते म्यूल मन तो म्यूल एम यू एल ई म्यूल मे मराठी मध्य खेचर मन तो अगर गोड़ा सारा दिस्त है पोड़ा तेज हाइट कमी आना है बाकी जो सग बगित तो गोड़ा एक छोटी गोड़ा सारा दिस्त लहन गोड़ा सारा दिस्त है तेल म्यूल मन तो म्यूल कस तैयार है फीमेल हॉर्स फीमेल हॉर्स आ मेल डॉंगी सॉरी मेल डॉंगी ये दोनों एकत्र टाकर रिप्रोडक्शन करना जो है तो सेक्स मे भाग ये है तिथे एक यंग वन तैयार होते हा यंग वन लाइ मना चाहिए दैट इज द म्यूल तेल म्यूल मना चाहिए अपने म्यूल मिलतो आ म्यूल मे सुधा मेल फीमेल है क्या मेल है सर हमें सुधा फीमेल है ये खेचर मे सुधा मेल फीमेल है ये दोनों अपन एकत्र टाका बगा एक यंग वन कि म्यूल तैयार होते का म्यूल तैयार हो रहा नहीं तत्न म्यूल कभी तैयार हो रहा नहीं मजे ये म्यूल मन तो खेचर आने तेल रिप्रोडक्शन करता ये नहीं एक मुला जन्म देू शकत नहीं तो मुल म्यूल का है म्यूल लिविंग है पे कैनॉट रिप्रोड्यूस सो इन फर्टाइल कपड़ आने हनी बी एंड ए म्यूल दिस आर द लिविंग बट दे कैनॉट रिप्रोड्यूस ओके सो मन अपन का संगू शकते हैं शेवटे कन्क्लूशन का रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स सर ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है सो रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग थिंग्स ये अपन संगू शकते आता अपन नेक्स्ट कैरेक्टर बगा कैरेक्टर का है सर नेक्स्ट कैरेक्टर मन अपन मेटाबॉलिज थर्ड कैरेक्टर है मेटाबॉलिज मेटाबॉलिज बता मेटाबॉलिज सर्व लिविंग थिंग्स मे है का नॉन लिविंग थिंग्स मे है का प्रश्न उलट विचार है मेटाबॉलिज सर्व लिविंग थिंग्स मे है का कि नॉन लिविंग थिंग्स मे है का सर्व लिविंग थिंग्स मे अल तो डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑपर हो रहा है अपन दोन कैरेक्टर बगित तो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं चाहिए सो मेटाबॉलिज डिफाइनिंग कैरेक्टर है का ये आधी बगा सो वॉट इज एक्चुअली मेटाबॉलिज ऑल केमिकल रिएक्शन ऑल केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस इन द बॉडी ऑफ एन इंडिव्यूजल इज नॉन एज दी मेटाबॉलिज चया अपचय अस मराठी मे मन तो ऑल केमिकल रिएक्शन एखाद एनिमल मे एखाद प्लांट मे तेज बॉडी में हो रहा है मिलियन्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है ये सर्व केमिकल रिएक्शन से एकत्र मना मेटाबॉलिज मना चाहिए मेटाबॉलिज मे दोन पार्ट है दैट इज कॉल्ड एनाबोलिज एनाबोलिज एंड कैटाबोलिज ये दोन पार्ट है एनाबोलिज एंड कैटाबोलिज सो वॉट इज एनाबोलिज 
anabolism is a constructive process. Constructive. It is called a constructive process. And uh, catabolism is known as a destructive process. So why it is called a constructive process and a destructive process? If a, uh, a chemical reaction, that is a carbon dioxide plus a H2O in the presence of the light and the chloroplast. Light is and chlorophyll is in the presence of the chlorophyll and light it is producing c6 h12 o6 so this is the glucose that is a glucose tayar karto adu idu kai jale smaller molecules the land molecules ekathre jodu larger molecule tayar jale so this is the construction the glucose construct gelilahe so this is known as a constructive process that is known as anabolism and athaje reaction ith lilem this is the uh, photosynthesis and photosynthesis is the largest anabolic reaction in the world okay adu dusrek reaction bagam c6 h12 o6 in the presence of the uh, oxygen it undergoing oxidizer and producing 6 co2 plus 6 h2o plus energy this is energy tayar karto this is larger molecule this is the larger molecule it oxidized into simple molecule simpler molecule so this is known as a destruction a glucose destruction jale lahe or actually the oxidation jale lahe so this is known as the catabolic reaction here reaction is delay that is actually reaction of the respiration it is a respiration reaction ahe so respiration is the largest catabolic reaction in the world so, okay so here anabolism and catabolism both together known as what is metabolism metabolism is a living thing metabolism is a living thing if you take a unicellular organism uh, metabolism unicellular if you take a uh, multicellular organism multicellular High, largest multicellular organism kya madhe sudha metabolism this the aplela metabolism kasa sathi energy release karne sathi ahe manje energy shivay kutle living organisms teja metabolic reactions kiwa teja jagne avgad hoil tyamule energy milne adishay mahatvacha ahe tyamule sarva living things madhe te unicellular cell multicellular cell plant cell animal cell kiwa fungus cell sarva living organism madhe kai jale paise metabolism jale paise so metabolism is the defining character of the living things manala arkat nahi ata ek point hai asa metabolic reaction apan bahar ekada test tube madhe karun takhote yete sare maga shi mi sangitlele glucose converting into carbon dioxide and water ekada test tube madhe ekada test tube getle ya test tube madhe apan te karun takhote yete pan aha reaction living nahi ani non living pan nahi kasha madhe pan te yanar nahi tyamule ekada reaction externally takhote yete manun te non living Thing with the reaction of Yasapan Manta in the metabolism of Asamanta in time. And the second very important day, a metabolism of Honesa team, a cell chagaraja, their cell nacelle through metabolism on our name. So the cell manja, a cell wall, plasma membrane, nucleus, an egg, organelles with the mitochondria, Golgi body, lysosome, a sarvatitahe. A seke intact cell. So the entire cell, as a cell, as a cell, this is metabolism. The metabolism is a living character, living things are a character. And what is the case? It is a cell. The cellular or metabolism and the cellular organization is the defining character of the living things. The metabolism is a cellular organization. Cellular organization, the organized cell is very essential. So, uh, cellular organization and metabolism is the defining character of the living. Metabolism with cellular organization or cellular organization with metabolism is the defining character of the living things. Okay, the next character is the fourth. One character is defining. That is the one character is not defining. Growth and reproduction. That is not a defining character. One defining character is not The next character is the Sensation to the environment. Sensation to env environmental change. Environmental change. Sensation to environmental change and response. And response to that. Response. So what is this? This is the fourth character. This is the most obvious. Most obvious manja. Obvious spelling. O B V I O U S. Most obvious manja. Most clear. So this first this character is most obvious and most technically complicated. Technically complicated. Technically complicated character. Complicated. 
टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कॅरेक्टर म्हणजे मोस्ट आपल्या डोळ्याने बघू शकतो आपण सो मोस्ट ऑब्विअस अँड मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कॅरेक्टर्स एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये काय आहे असा प्रश्न विचारला सेन्सेशन टू एन्व्हायरमेंटल चेंज अँड रेस्पॉन्स उत्तर द्यायचं ओके आता एक्झाम्पल घेऊ आपण सर्व लिव्हिंग थिंग्समध्ये हे कॅरेक्टर आहे का किंवा नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये पण कॅरेक्टर आहे का एक एक्झाम्पल मी देतो सॉरी वन एक्झाम्पल दॅट इज ए अर्थवर्म कर्तवर्म कर्तवर्म मातीमध्ये असे सर्वांना माहित आहे कर्तवर्म बघायचं असेल तर शेतीमध्ये सकाळी सूर्योदयाच्या अगोदर पाच किंवा दहा सहा वाजता आपण सकाळी पहाटे आपण जर शेतामध्ये गेले की अर्थवर्म आपल्याला बघायला मिळते एक दहा वाजता किंवा अकरा वाजता जर गेले तर अर्थवर्म कुठेही बघायला मिळणार नाही अर्थवर्म गेले कुठं असं आहे आता सरफेसमध्ये सिक्स ओ क्लॉक आहे फाईव्ह ओ क्लॉक अर्थवर्म असं भरपूर असं बघायला मिळेल आणि दहा वाजता किंवा अकरा वाजता गेले हे सरफेसमध्ये एकही अर्थवर्म बघायला मिळणार नाही हे अर्थवर्म कुठं गेले अर्थवर्म एकदम डीपमध्ये सॉईलच्या आत जाऊन बसलेलं आहे वाईज अर्थवर्म गॉड डीपर इन टू द सॉईल बिकॉज Uh, after the sunset uh, sunrise uh, the temperature is increasing the light is increasing temperature is increasing and this uh, high light uh, and the temperature uh, is not uh, suitable for the earthworm so to protect the body from the high temperature uh, and the light uh, the earthworm go deeper deeper and deeper into the soil so this is one response showing by the earthworm apan sudha asa response dakhavto jara ushnada vadle apan fan lavto kiwa ac lavat asel kiwa ekada animal asel tar kutla tar guhe madhe जाऊन बसणार आहे किंवा झाडाच्या सवलीमध्ये जाऊन बसते हे सर्व सेन्सेशन टू द एन्व्हायरमेंटल चेंज आहे एन्व्हायरमेंटल मध्ये जे चेंजेस होतो त्या पद्धतीनं ते चेंजेस एखादं ॲनिमल किंवा प्लांट ते समजून घेणार आहे आणि त्या पद्धतीने ते रस्पॉन्स दाखवतो एखादा चेष्ट दाखवतो एखादा गोष्टी दाखवतो एक्झाम्पल ॲनिमल्स उष्णता वाढल्यानंतर किंवा टेम्परेचर लाईट वाढलं टेम्परेचर वाढलं ते गुहेमध्ये जाऊन बसतो अर्थवर्म हे मातीच्या खोलमध्ये असं जाऊन बसणार आहे आपण असेल तर ए सी रूममध्ये जाणार आहे किंवा फॅन लावणार आहे हे सर्व काय आहे सेन्सेशन टू द एन्व्हायरमेंटल चेंजेस आहे आणि ते चेंजेसला आपण दाखवणार आहे रस्पॉन्स आहे आता दुसरं एक आपण ह्युमन 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 एक ॲनिमल आहे हे ह्युमनचे जर विचार केले पर्टिक्युलरली ह्युमनचे विचार करायचे मग त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येते आपल्याला स्वतःचे विचार करणे सेल्फ आपण स्वतःपुरते विचार करतो इतर ॲनिमलचे विचार करणे करते पण ते जास्तीत जास्त आपल्यासाठी आपण विचार करतो सेल्फ दॅट इज नॉन एस अ सेल्फ कॉन्शियसनेस सेल्फ कॉन्शियसनेस हे सेल्फ कॉन्शियसनेस दुसरं कुठल्याही प्राणीला नाहीच आहे कुठल्याही वनस्पतीला पण नाही ते फक्त ह्युमनला हे कॅरेक्टर सेल्फ कॉन्शियसनेस आहे तर एक एक्झाम्पल देतो एक रोड असं एक रोड आहे त्या रोडवरनं एक गाडी इतकं स्पीडनं यायला लागलं आहे एक कार इतकं स्पीडनं यायला लागलं आहे आणि ह्या रोडच्या ह्या साईडमध्ये एक कॅट आहे कॅट आणि एक ह्युमन पण आहे एक मॅन पण एक माणूस पण उभारलेला आहे ते माणूस काय करणार आहे हे गाडी इतकं स्पीडनं आलेलं आहे त्यामुळे आपण जर क्रॉस केलं आहे इकडे ह्या बाजूला जायचं आहे क्रॉस जर केले हे गाडी येऊन तटणार आहे आणि ॲक्सिडेंट होणार आहे आणि ते मरणार आहे त्यामुळे ते माणूस स्वतःपुरती विचार केले पण ते कॅट काय करणार आहे इथे एक उंदर आहे एक रॅट या बाजूला एक रॅट आहे किंवा काहीतरी असं त्याला खाण्यासाठी काहीतरी असेल आणि हे कॅट कधी विचारत नाही विचार करत नाही म्हणजे गाडीचे वेग किती आहे गाडी येणार आहे किंवा सायकल येणार आहे किंवा टू व्हीलर येणार आहे का कार येणार आहे का हे काही विचार करत नाही हे त्याच्या डोक्यामध्ये एकच उद्देश आहे या रॅटला पकडणं सो इतकं स्पीडनं ते रॅटनं पकडण्यासाठी येतो हे गाडी त्याच्यावर येतो आणि ते कॅट मारणार आहे सर हे कशामुळे हे कॅट स्वतःचे विचार करत नाही पण माणूस मात्र स्वतःचे विचार करतो आणि हे स्वतःचे विचार करणे त्याला काय म्हणायचं आहे सेल्फ कॉन्शियसनेस म्हणायचं आहे आपल्याला सेल्फ कॉन्शियसनेस आहे इतर प्राण्याला सेल्फ कॉन्शियसनेस नाहीच आहे ओके हा एक वेगळं पण आहे आता अजून एक ह्युमनमध्ये बघितलं ह्युमन फार कॉम्प्लिकेट आहे इतर प्राण्यामधून ह्युमन फार कॉम्प्लिकेट आहे हा जर बघितलं आपण ह्युमनमध्ये एखादा कॉमामध्ये पडलेले माणूस माणूस कॉमामध्ये पडले ॲक्सिडेंट झाले कॉमामध्ये पडले आणि कॉमामध्ये पडल्यानंतर त्याला आपण ब्रेड ब्रेन डेड असं म्हणतो आपण ब्रेन डेड हे ब्रेन डेड झालेले माणसाच्या समोर आपण गेले अजिबात आपल्या लक्षात येणार नाही कोणीतरी येऊन उभारलेलं आहे आणि असं म्हणजे ते कॉमा कॉमामध्ये पडलेल्या माणसाला काहीच कळत नसतं आहे सर आणि हा कॅरेक्टर्स फक्त कॉमामध्ये पडलेल्या माणसाचा आहे आणि हा कॅरेक्टर्स फक्त ह्युमनमध्ये आहे बाकी सर्व ऑर्गॅनिझममध्ये सेन्सेशन टू एन्व्हायरमेंट चेंज अँड रस्पॉन्स ते आहे तिथे ओके सो दिस सेन्सेशन टू एन्व्हायरमेंट एखादं नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये आहे का आपण बघायचं आहे एखादा दगडा हे दगडाला किती पण आपण मारले ते काय रडणार नाही किंवा त्याच्या डोळ्यातनं पाणी येणार नाही काही नाही म्हणजे हे नॉन लिव्हिंग आहे जे नॉन लिव्हिंग लिंग थिंग्सला काय असते काही नसते सेन्सेशन टू एन्व्हायरमेंटल चेंजेस नसतं 
okay that is the, so this sensation to environment is the uh, defining character of the living things upon abhyas kele char madhe he metabolism and sensation to environment is a defining character and aadi apan getlele reproduction and growth is the non defining character of the living things okay, okay. thank you very much ata parant apan living things and non living things madhe kay difference bagitle त्या लिविंग थिंग्स मध्ये ग्रोथ डिफाइनिंग कॅरेक्टर नाहीच आहे कारण नॉन लिव्हिंग थिंग्स पण ग्रोथ दाखवतो रिप्रोडक्शन सर्व लिव्हिंग थिंग्स मध्ये नाहीच आहे फॉर एक्झाम्पल म्यूळ आणि रिप्रोडक्शन करणारे न करणारे कपळ हनी बी आपण बघितलेलं आहे त्यामुळे ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफायनिंग कॅरेक्टर ऑफ द लिव्हिंग थिंग्स आणि डिफायनिंग कॅरेक्टर काय काय आपण अभ्यास केलेले आहे एक मेटाबॉलिझम हे डिफायनिंग कॅरेक्टर आहे आणि दुसरे कॅरेक्टर सेन्सेशन टू एन्व्हायरमेंट अँड द रिस्पॉन्स टू दॅट हा एक डिफायनिंग कॅरेक्टर आहे म्हणजे आपल्याकडे चार कॅरेक्टरमध्ये दोन डिफायनिंग कॅरेक्टर आहे आणि दोन नॉन डिफायनिंग कॅरेक्टर्स आलेला आहे आता आपण पुढचे विचार करायचं आहे व्हॉट इज द बेस फॉर दिस लिव्हिंग फिनोमिना आता जे आपण म्हणलेलं ना हे लिव्हिंग फिनोमिना आहे हे लिव्हिंग फिनोमिना म्हटलं तरी लिव्हिंग थिंग्स दाखवणारं जे फिनोमिना त्याला आपण लिव्हिंग लिव्हिंग फिनोमिना म्हणायचं आहे सो एक प्रश्न नेहमी येतो व्हॉट इज द लिव्हिंग थिंग्स लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे काय आहे व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर द लिव्हिंग थिंग्स आता आपण घेतलेले सर्व एक्झाम्पल कॅरेक्टर्समधून हे लिव्हिंग थिंग्स कॅरेक्टर डेफिनेशन आपण तयार करायचं आहे सो लिव्हिंग थिंग्स आर द थिंग्स थिंग्स विच विच रिप्रोड्यूस हे रिप्रोडक्शन करणारं जे आहे विच रिप्रोड्यूस सर्वमध्ये नसेल तर सुद्धा रिप्रोडक्शन करणार आहे विच रिप्रोड्यूस अँड विच रिप्रोड्यूस अँड विच मल्टिप्लाय ऑर इट इज मल्टिप्लाय विच मल्टिप्लाय अँड मेटाबॉलाइस मेटाबॉलाइस इवॉल्व इवॉल्व एव्होल्युशन होतो इवॉल्व and show response to the environmental stimuli response to environmental stimuli environmental stimuli mental stimuli ase ek vastu stimuli ase ek thing tya thing la manaise living so living things uh, are the things which are showing the multiplication evolve which evolve which reproduce which evolve and which is showing the metabolism and which responds to the environmental stimuli as a gun aslele ekada vastu te vastu la pan kay manaise living things manaise okay so that is a definition for the living things आता आपण हे लिव्हिंग फिनोमिना आता आपण जे रिप्रोडक्शन बघितलंय ग्रोथ बघितले सेन्सेशन बघितलेलं आहे आणि इतर काही कॅरेक्टर्स आपण सांगितलेले सेल्युलर ऑर्गनायझेशन मेटाबॉलिझम वगैरे हे जे बेस काय आहे सो व्हॉट इज द बेस ऑफ दिस लिव्हिंग फिनोमिना आता एक पार्ट आहे बेस ऑफ दिस लिव्हिंग फिनोमिना दिस लिव्हिंग फिनोमिना the base of the living phenomena is actually interaction ah interaction so interaction is the underlying principle of the living phenomena what is this interaction bagaycha apan thoda example given bagaycha so what is the base of the living phenomena the base of the living phenomena is the interaction see what is interaction suppose a tissue a group of the tissue a group of tissue suppose this is the liver tissue ah liver madhe aslele tissue ah the function of the liver tissue is the production of the bile पित्त तयार करणे हे लिव्हरचं फंक्शन आहे पित्त तयार करतो सर आणि त्यामध्ये असलेले एक सेल आपण बाजूला काढा हे सेल बाजूला काढायचं आहे आणि त्याचं फंक्शन काय आहे आपण तपासून बघा ते बैल तयार करत नाही सर इट इज नॉट अ प्रोड्युसिंग द बैल सर नॉट अ प्रोड्युसिंग द बैल त्याचा अर्थ काय ते टिश्यूमध्ये जे कॅरेक्टर आहे हे कॅरेक्टर त्याचे इंडिव्हिज्युअल कॉन्स्टिट्युएंट असलेले सेलमध्ये नसते मग ते टिश्यूला ते प्रॉपर्टी कसं येतो टिश्यूल प्रॉपर्टी येणार आहे वेन दिस सेल्स इंटरॅक्ट विथ इच अदर अँड ए न्यू कॅरेक्टर इज ऑप्टेनिंग टू द टिश्यू दॅट इज अ बाईल म्हणजे पित्त तयार करणे म्हणजे टिश्यू लिव्हरमध्ये टिश्यू आहे टिश्यू पित्त तयार करतो पण ते टिश्यू तयार झालेले एखादा सेल पित्त तयार करता येत नाही म्हणजे इंटरॅक्शन द सेल्स इंटरॅक्टिंग अँड फॉर्मिंग अ टिश्यू द टिश्यू म्हणजे टिश्यूची प्रॉपर्टी सेलमध्ये नसते ओके दॅट इज अ कॅरेक्टर दॅट इज अ पॉईंट इंटरॅक्शन इंटरॅक्शन म्हणजे हे सर्व सेल एकत्र विचार करणार आहे एकत्र काम करतो आणि एक टिश्यू तयार होतो आणि टिश्यूला एक प्रॉपर्टी येतो हे प्रॉपर्टी त्या सेलला नसणार आहे आता दुसरं एक एक्झाम्पल बघा एक सेल या सेलमध्ये अनेक सेल्युलर ऑर्गनला आहे दॅट इज सेल न्यूक्लियस इथं मायटोकॉन्ड्री आहे 
മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഗോൾഗി ബോഡി ആകെ അതിന് ലൈസോസോംസ് ആകെ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം ആകെ അത് അനേക സെല്ലുലർ ഓർഗനൈസ് സെൽ മതി ആകെ ചേർത്തല്ലേ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ അപ്പം ബാജുള്ള കാടായ സാർ മൈറ്റോകോണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കശപ്പാസും തയ്യാർ ചാലല്ലേ അനേക മോളിക്യൂൾ പാസും തയ്യാർ ചാലല്ലേ ത്യാമതെ ലിപ്പിഡ് അസൈൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അസൈൽ പ്രോട്ടീൻ അസൈൽ ചേർത്തല്ലേ പ്രോട്ടീൻ അപ്പം ബാജുള്ള കാടായ സാർ ലിപ്പിഡ്സ് അപ്പം ബാജുള്ള കാടായ സാർ ത്യാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അപ്പം ബാജുള്ള കാടായ സാർ അതിന് ഹി പ്രോട്ടീൻ ലിപ്പിഡ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിലും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ജീവ ഫംഗ്ഷൻ ആകെ ഇത് കുറച്ച് കരുന്നത് അപ്പോൾ വട്ട് വട്ട് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എ ടി പി തയ്യാർ കാരണം എനർജി തയ്യാർ കാരണം ഈ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഫംഗ്ഷൻ ആകെ അതിന് തേജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് മതി ഈ എനർജി തയ്യാർ കാരണം വെച്ചാൽ ക്ഷമത നസ്തെ ക്ഷമത കശ കസ ഇണാറെ വെൻ ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ്ററാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദ എ ടി പി സോ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ലിവിങ് തിങ്സ് ഹീസ് അപ്പൺ ജെറപ്പോടനെയും പകാശ് അതെ ഹി അപ്പൺ മോളിക്കുലർ ലെവൽ മതി ബഗിട്ടില്ല അത് ഹയർ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മതി അപ്പം അപ്പലേ ദിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പീഷീസ് മൈത്ത തുമല സ്പീഷീസ് ഈ സ്പീഷീസ് മതി അസലേ അനേക്ക് ദിസ് ആർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഈ അനേക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏകത്ര താലേ തീത്ത് പോപ്പുലേഷൻ തയ്യാറാവും പോപ്പുലേഷൻ ഏക് സാർക്ക് അസലേ സ്പീഷീസ് മതിൽ ഏക് സാർക്ക് അസലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഏകത്ര താലേ തീർ പോപ്പുലേഷൻ തയ്യാറാവും ഈ പോപ്പുലേഷൻ ചെ കഹി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകെ ഈ സ്പീഷീസ് മതി ദിസ് അറ്റ് നൈം കുറേ കണ്ടു സോ പോപ്പുലേഷൻ മതി പോപ്പുലേഷനിലത്തെ ക്യാരക്ടർ കസ ഇണാറെ സ്പീഷീസ് മതു ആലയിലത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വല് ഏകത്ര കാം കറത്തു അതിനകത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ചെയ്യുക പ്രോപ്പർട്ടി തയ്യാറാവത്തു അസ് അനേക പോപ്പുലേഷൻ ഏകത്ര താലെ അനേക പോപ്പുലേഷൻ ഏകത്ര താലെ എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി തയ്യാറാവത്തു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗികളാകെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചെയ്യ പ്രോപ്പർട്ടി ആകെ ചെയ്യ പ്രോപ്പർട്ടി പോപ്പുലേഷൻ മതി നസ്തെ അനേക കമ്മ്യൂണിറ്റി ഏകത്ര താലെ തീത്ത് ഏക ഇക്കോ സിസ്റ്റം തയ്യാറാവത്തു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇക്കോ സിസ്റ്റമിൽ ജെ പ്രോപ്പർട്ടി ആകെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി മതി നസ്തെ അനേക് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഏകത്ര താലെ ചെയ്ത് ബയോസ്ഫിയർ തയ്യാറാവത്തു ബയോസ്ഫിയർ ചെ ജെ പ്രോപ്പർട്ടി ആകെ ജെ പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടം നഷ്ടനാറെ ഇക്കോ സിസ്റ്റം മതി നഷ്ടനാറെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ദ ഓർഗൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ജെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചെ ക്യാരക്ടർ ഈ പോപ്പുലേഷൻ മതി നസ്തെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ചെ ക്യാരക്ടർ ഇൻഡിവിജ്വൽ മതി നസ്തെ അനി അനേക പോപ്പുലേഷൻ ഏകത്ര താലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ചെ പ്രോപ്പർട്ടി പോപ്പുലേഷൻ മതി നസ്തെ അനി ഇക്കോ സിസ്റ്റം ചെ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി മതി നസ്തെ ബയോസ്ഫിയർ ചെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇക്കോ സിസ്റ്റം മതി നസ്തെ സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻ്ററാക്ഷൻ ആ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബേസ് ഫോർ ദ ലിവിങ് ഫിനോമിന ജെ ഫിനോമിന അപ്പം ബഗിട്ടില്ല ഗ്രോത്ത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റാബോളിസം അനി സെൻസേഷൻ ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ സർവ ലിവിങ് ഫിനോമിന ആകെ ഈ സർവ ലിവിങ് ഫിനോമിന ചെ ബേസ് കയാഹെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ബേസ് ഫോർ ദി ലിവിങ് തിങ്സ് മണുവൻ അപ്പൺ ഡെഫിനിഷൻ ലിവിങ് തിങ്സ് ഡെഫിനിഷൻ പുനഃഗത ബദലിയാ ലിവിങ് തിങ്സ് ലിവിങ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദ ലിവിങ് തിങ്സ് ദ ഡെഫിനിഷൻ വി ക്യാൻ സേ ലിവിങ് തിങ്സ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഓർഗാനിസം കായാഹെ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് മജെ സ്വത്ത റീപ്രൊഡക്ഷൻ കർണാറെ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് അനി ഇവോൾവിങ് കർണാറെ ഇവോൾവിങ് മജെ ബദൽ ഓണാറെ ഉത്ക്രാന്തി ത്യാമതി ഓത്തു സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സെൽഫ് റീപ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇവോൾവിങ് അനി സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് പണാഹെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറുത്തു വട്ട് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വാർഡിലെ അന്തരെ ഇത് ഗുഹേ മധ്യ ജോൺ പ്രശ്നാറെ മജെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ വാർഡിലെ അന്തരം അപ്പോൾ കാം പുറത്ത് ഈ സകല സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആകെ സോ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇവോൾവിങ് 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 ആൻഡ് എ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻ്ററാക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർ ആക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റർ ആക്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഹാവിങ് ദ എബിലിറ്റി ഹാവിങ് ദ അബിലിറ്റി എബിലിറ്റി ടു ഷോ റെസ്പോൺസ് റെസ്പോൺസ് ടു എൻവയോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റിമുല എൻവയോൺമെൻ്റൽ